Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Obrigado por você me receber na sua casa para rezarmos juntos. Hoje é segunda-feira e este é o programa Uma Palavra para o Seu Dia. De maneira especial, quero rezar por você que está em busca de um trabalho. E se você conhece alguém que está com dificuldade nos seus trabalhos, escreva aqui o nome dessa pessoa ou também a intenção que você traz no seu coração. Logo abaixo aqui está escrito comentários. Clique ali nos comentários e deixe sua mensagem também. Não esqueça de curtir, de compartilhar e também se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se. Totalmente gratuito. Convide mais pessoas também para se inscrever. Somos mais de 25 mil pessoas já inscritas aqui e queremos chegar muito mais longe, evangelizando sempre, empenhados na nossa conversão diária e na nossa busca de Deus. Hoje é dia 21, segunda-feira, e o propósito quaresmal para esta segunda-feira é Reze o mistério do terço, oferecendo-o pelos cristãos perseguidos. Se você quiser também, sete horas da manhã, sete e pouquinho, nós estamos aqui ao vivo também, rezando o terço. Se você quer oferecer o terço completo, reze conosco. Ou se não, ao longo do dia, procure acessar também, rezar, ou se você está a caminho do trabalho e quer rezar uma dezena do terço, reze com esta intenção. Ofereça pelos cristãos que são perseguidos. Vamos juntos meditar a palavra? Hoje o Evangelho é retirado de Lucas, capítulo 4, versículos 24 até o versículo 30. O texto diz assim. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga. Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante três anos e seis meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus está falando hoje de uma igreja, de uma comunidade, que precisa estar de portas abertas, mas no sentido de saída. Nós que vamos participar da, da Santa Missa, participamos dos nossos momentos de oração, não podemos nos fechar num grupo, mas nós precisamos, pelo contrário, nos abrir para toda a população. E existem várias formas de nós, nós chegarmos até a casa das pessoas, indo pessoalmente, ligando, mandando uma mensagem, compartilhando o vídeo do Evangelho, enfim... Esta igreja em saída. Por que, é que eu estou dizendo isso? Porque é desta forma que Jesus fala no Evangelho. Aqueles homens, aqueles judeus, eles estavam pensando que, bom, Elias e Eliseu, eles foram enviados por Deus para o povo escolhido, o povo de Israel. E Jesus diz, Sim, mas aconteceu tantas coisas. Tinha muitas viúvas lá em Israel, porém, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia, não vivia em Israel. O que Jesus está querendo dizer? Esses que foram enviados por Deus não foram enviados simplesmente para um povo chamado povo escolhido. Eles foram enviados para todos. E assim também como no tempo de Eliseu, 
havia muitos leprosos lá em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Da mesma forma, Jesus está dando dois exemplos. E o que Jesus está querendo dizer também? Que ele não veio simplesmente para um povo escolhido, mas veio para todos. E é por isso que nós, enquanto povo de Deus, nós não podemos nos fechar dizendo, não, nós somos os escolhidos, nós somos os melhores, nós somos os de Deus. Se você é um escolhido por Deus, você recebeu também uma missão. Mas não uma missão egoísta. Ah, vou fechar aqui agora o, o meu mundinho e vou ficar com o meu Deus. Pelo contrário, a nossa missão ela é altruísta, é em saída, é ir em busca daqueles que estão distantes de Deus. Se Deus te escolheu hoje para ouvir a palavra de Deus, é porque também confia em você e sabe que você é capaz de ir atrás de mais alguma pessoa. Ah, mas aquela pessoa tanto tempo faz que não aparece aqui na nossa comunidade. Ligue para ela, se você tem o um contato, é você que tem que ir atrás dela. É Deus que espera de você. De repente você conhece a pessoa, mas eu não conheço. Assim como eu conheço muitas pessoas que você não conhece, então a responsabilidade é minha. Assim como o nosso grupo de oração, há poucos dias, né? É, uma das senhoras fazia tempo já que não mandava mensagem e uma da, das pessoas né, que reza conosco diz nossa, essa tal pessoa faz tempo que não nos manda mensagem, será que está tudo bem com ela? É essa preocupação, é esse carinho uns com os outros para que a gente não perca ninguém, mas que todos possam estar unidos em oração. E se alguém está afastado, por que, que está afastado? Está doente? Está passando por alguma situação difícil? Vamos nos ajudar. Assim como o profeta Elias, assim como o profeta Eliseu, assim como Jesus Cristo, não foram enviados para um, um grupo exclusivo, mas foram enviados para todos. E nós fazemos parte também desse grupo. Por isso, a nossa igreja não pode estar de portas fechadas. Ela precisa estar de portas abertas para acolher, mas também para visitar para ir ao encontro das pessoas. Vamos pensar um pouco sobre isso? Peçamos a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma santa e abençoada semana para você, para sua família, bom trabalho e até o próximo programa.